Ja, liebe Gäste, wir kommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Ludewski gegen den IV Linda. Kurz die Daten zum Spiel. In der Gegend ist 5 zu 1 für den Ludewski. Strafen bei 10 und Linda auf 24. Zuschauer 1065. Ich begrüße die beiden Trainer zu meiner linken Gäste, den Herrn Christopher Stanley und unseren Trainer Ken Hallo. Ja, Herr Stanley, Ihre Meinung zu diesem Spiel heute? Dankeschön. Schönen guten Abend. Uh, Ken, Glückwunsch und Sieg. Okay. Um, ja, von meiner Seite, um, ja, was kann ich sagen? Richtig enttäuscht. Um, die erste Drittel war, ja, okay, ganz eben da. Um, 1-1, wir haben ein paar Fehler gemacht und das kostet uns. Uh, zweite Drittel war ganz anders. Uh, sie haben uh, Druck auf uns gemacht, uh, sie haben hart gekämpft und wir waren einfach nichts bereit. Um, wir haben unseren Wettkampf verloren, wir waren jetzt kampfstark. Um, zu viel, zu viel Freiheit, Fox, zu viel Turnovers. Um, in die dritte Drittel war die gleiche. Ähm, Undisziplin, ähm, mit die Strafe, in einem natürlich zwei äh, Unterzahltor, Gegentor, äh, war die Ende für uns. Äh, aber ich bin richtig enttäuscht, das war eine peinliche Leistung von meiner Mannschaft, von die Torwartbeteiligung äh, in die Stürmer. Alles zusammen, aber wie ich habe vorgesagt, sie haben das verdient, sie war die bessere Mannschaft heute und im Endeffekt, das kostet. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, erstens, guten Abend alle miteinander. Äh, erste Tüdel, ungefähr so wie der Chris jetzt gerade gesagt hat. Ähm, was für uns wichtig war, war das, äh, das 1-1-Ausgleich äh, in der ersten Tüdel. Dann das zweite Tüdel, wie der Chris jetzt gerade gesagt hat. Ähm, unsere Mannschaft, wo normalerweise in der zweiten Tüdel, äh, wir machen weniger Druck in der Vergangenheit. Heute haben wir das, den Knopf ein bisschen höher gedreht. Und äh, das war schon der Unterschied vom Spiel heute Abend. Äh, Game Changer, sag mal in Englisch, also die, 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 wo er halt uns im Momentum äh, den Schwung auf unsere Seite gebracht hat, war das Tor von äh, Abercrombie in, in die Unterzahl. Äh, das, das war schon, das hat äh, mit Sieg kein Weh getan. Und äh, der Mannschaft hat das, das hat der Mannschaft ein bisschen mehr äh, Selbstvertrauen gegeben. Und äh, das Rest, Rest vom Spiel war. Äh, ganz einfach für mich als Trainer, geh raus, wechsel, mach das Ding. Und die äh, Mannschaft hat in, insgesamt 60 Minuten gespielt, was auch in der Vergangenheit ist, auch nicht immer unsere äh, ähm, Dinge. Und äh, mit stolz, die Mannschaft hat gewonnen, wir, wie der Chris gesagt hat, wir haben verdient zu gewinnen. Und äh, ja, wir können es genießen heute Abend, aber dann gegen äh, Garmisch am Sonntag geht es dann wieder, wieder weiter. Dankeschön. Ja, jetzt eine kurze Frage, und zwar nächsten Sonntag Heimspiel wieder gegen Oberpfalz, diesmal gegen Regensburg. Die haben heute überraschenderweise zu Hause verloren gegen Memmingen. Äh, wie wird äh, die Einstellung zu diesem Spiel werden für Ihre Mannschaft? Ah, ja, natürlich, das war eine Überraschung. Ähm, sie sind eine starke Mannschaft, sie haben viele Spiele in den letzten 15 Spielen gewonnen. Äh, sie war auf ein Roll. Ähm, für uns. Wir müssen auf die, die, die grundsätzlichen Dinge beginnen. Ja. Ähm, wir hatten eine peinliche Leistung letzten Freitag und wir hatten eine gute Antwort für Sonntag. So, ich erwarte die gleiche von meiner Mannschaft. Wir gehen morgen zurück auf Arbeit. Ähm, wir schauen das Video, wir ähm, korrigieren diese Fehler und dann wir gehen weiter in den Koffer, dass sie bringen die Feuer ähm, und wir erwarten, dass sie kommen hart weil sie haben auch dieses äh, Freitag äh, verloren. So. Wir erwarten ein, äh, ein harter Gegner, ein, äh, ein hartes Spiel und äh, ich hoffe, meine Mannschaft ist dabei. Ja, okay, und wir von der Riesersee, ich komme in Erinnerung, vor Wochen haben wir zu Hause ein ganz enges Spiel, haben wir dann 4 zu 3 gewonnen. Gegen Riesersee wird es äh, wahrscheinlich vermutlich wieder ein enger, enger Kampf werden. Ich habe jetzt kurz mal ins Handy reingeschaut, ein Spieler, ein Spieler, der Maurer, Inwieweit ist natürlich die Sache, wo welche Spieler sie eventuell von München bekommen, ist auch schwer einzuschätzen, diese Mannschaft wahrscheinlich. Ja, es ist, Garmisch ist eine sehr gute Mannschaft, egal wer da ist oder nicht da ist. Es wird für uns ein Heimspiel, 
sage ich jedes Wochenende die bei uns ist halt, also wir sind nicht in die Oberschicht 3, wir sind ganz unten. Äh, wir können nicht sagen, ja okay, wir gehen da hin und wir machen eine Sache legale. Es wird ein, ein hartes Stück Arbeit und äh, es ist machbar und äh, die Mannschaft, wie gesagt, ist, man ist spielt so wie heute, 60 Minuten, äh, dann haben wir eine Chance da zu gewinnen. Bloß äh, kurz eine Frage äh, zu Marco, äh, hat, der, hat er einen Cut oder ist was mit den Zähne auch? Weil es hat so ausgeschaut, ob ich mit den Zähne auch was wäre. Äh, ich weiß es selber gar nicht, ich habe das nicht gesehen, aber unsere Arzt hat gerade erzählt, er ist in der Klinik gefahren, die Zähne sind da, ob was zerrissen ist oder geschnitten ist, das weiß ich gar nicht. Okay. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, weil die Presse ist leider nicht da, das muss halt ich vertreten, dann beende ich die Pressekonferenz. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise, viel Glück für Sonntag und äh, das Gleiche auch dir und sage einen lieben Grüß an die Mannschaft. Und ich mache noch den Hinweis für unser nächstes Heimspiel, das ist am 2. Dezember um 18.30 Uhr sonntags gegen das Dabus Rosenheim. Ansonsten Servus, aber direkt. Danke.